পৃথিবীতে কোন মিষ্টি নাই যে মিষ্টির আগে কষ্ট নাই পৃথিবীতে কোন সফলতাই নাই যে সফলতার আগে ব্যর্থতা নাই পৃথিবীর মধ্যে কোন 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 ফুলের উপহার নাই যে ফুলের আগে কাঁটার ব্যথা সহ্য করতে হয় না যত দুঃখ আসবে জীবনে আমার একটা কথা মনে রাখবেন যত ধরনের দুঃখ কষ্ট আসুক মনে রাখবেন আপনার সফলতার সময় আপনার পাওয়ার সময় আপনার নিয়ামত অর্জনের সময় খুব কাছে চলে আসছে খুব কাছে চলে আসছে খুব কাছে চলে আসছে মনে রাখবেন ভাইয়েরা পৃথিবীতে নবী রসুলের মতো আল্লাহর কাছে প্রিয় তেমন কোন বান্দা নাই আর প্রত্যেকটা নবী রসুলের জীবনী পড়ে দেখেন কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে দুঃখের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কথা বলে ঠিক কিনা মনে করি সুখে থাকার জন্য টাকার দরকার সম্পদের দরকার সুন্দর একটা জীবনের জন্য টাকার দরকার সম্পদের দরকার বাড়ির দরকার গাড়ির দরকার এবার সেই জিনিস অর্জন করার জন্য যা যেমনে পারে তেমনি ইনকাম করা শুরু করছে কিন্তু বড় মহাজার বিষয় কি জানেন একটা সময় গিয়ে ওই সম্পত্তিটাই তার দুঃখের কারণ হয়ে যায় ছেলে মেয়ে পর্যন্ত মা বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে সম্পত্তির তখন বাবা চিন্তা করে কি রে এই সম্পত্তি আমি কামাইছি তো সুখে থাকার জন্য আজকে দেখি এই সম্পত্তি নিয়ে আমার ছেলে ছেলে মারামারি আমার মেয়ে মেয়ে মারামারি আমার ছেলে মেয়ে মারামারি ছেলে মেয়ে যদি অশান্তি থাকে কোন মা বাবা তো শান্তিতে থাকতে আমি কি করলাম এটা আমি কি করলাম আমি কি করলাম আমি তো এখন শান্তির খুঁজে তাদেরকে অশান্তিতে ঠেলে দিছি কামাইলেও জ্বালা না কামাইলেও জ্বালা সম্পত্তি জুড়াইলেও জ্বালা না জুড়াইলেও জ্বালা সম্পত্তি জুড়াইলে বেশি কে নিবে সে চিন্তায় মগ্ন আর না জুড়াইলে গালাগালি করে কেন জনম দিস আমাদেরকে এবার দেখেন আমার কথা আপনারা একমত হতেও পারেন নাও হতে পারেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে শুনে দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ যেই ধর্মেরই হোক যেই মতেরই হোক যেই নীতিরই হোক যেই চিন্তারই হোক সব মানুষের চাওয়া একটাই দিন শেষে একটু সুখে থাকা একটু শান্তিতে থাকা মুরব্বীদেরকে জিজ্ঞেস করেন যারা একসময় এই এলাকায় রাজত্ব করেছিল যাদের দাপটে কেউ কথা বলতে পারে নাই আজকে যখন উনি ব্যাটরেস্টে রুগী হয়ে গিয়েছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করেন দাদা আপনি এখন জীবনে কি চান এখন চাওয়ার মতো আর কিছুই নেই পাওয়ার মতো কোনো কিছুই নাই জীবন তো আমাদের সূর্যটা তো জীবন সূর্য অস্তমিতের দিকে যাচ্ছে এখন বেশি কিছু চাওয়ার নাই ওই নাতি নাতনির চেহারাটা একটু দেখব তারা একটু খেলাধুলা করবে আমার সাথে দুই মোটা ভাত খাবে একটু সুখে শান্তিতে তাদের সাথে খেলে জীবনটা কাটাইতে পারলেই বাস হয়ে যাচ্ছে এখন আমার কোনো নতুন করে চাওয়া নাই নতুন করে পাওয়া নাই তাহলে দেখেন যেই সুখ শান্তির জন্য জায়গা কামাইলাম সেই সুখ শান্তিটাই নষ্ট করলো জায়গা জাগার অপর নাম সুখ না দুঃখ আমি বলবো না আপনারা বলেন জাগার অপর নাম সুখ না দুঃখ টাকার অপর নাম সুখ না দুঃখ বাড়ির অপর নাম সুখ না দুঃখ ব্যবসার অপর নাম সুখ না দুঃখ তাহলে যেগুলা থেকে সুখ কামাতে চাইলাম এগুলাই দুঃখের কারণ হয়ে গেল তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের সুখের তো দরকার সুখটা পাবে কোথায় মনে রাখবেন জেনে রাখবেন বুঝে রাখবেন টাকা পয়সা দিয়ে ক্ষুদা নিবারণ করা যায় সুখ পাওয়া যায় না সুখ পাওয়ার জন্য ধর্মের দরকার হয় যারাই ধার্মিক তারাই সুখী যারাই ধার্মিক তারাই শান্তিতে আছে যারাই ধার্মিক তারাই প্রশান্তির ছোঁয়া পেয়েছে না হয় পৃথিবীতে কেউ পাই নেই ঠিক একই কথাটা কোরআনে আল্লাহ তালা সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আমাদেরকে জানান দিয়েছেন হুয়াল্লাজি আনজালা সাকিনাতা ফি কলুবিল মিনিন বান্দা তুমি তোমার জ্ঞান দিয়ে যে সুখ খুঁজছ কোথাও পাবা না কোথাও পাবা না তুমি মনে করতে পারো একটা সুখ ধর বা স্বর্ণ কিছুক্ষণ পর হয়ে যাবে সেটা ছাই খুঁজে পাবা না কারণ সুখটা তো আমি রবের দরবারে আর আমি এই সুখের মতো নিয়ামত যাকে তাকে দিই না যারা মুমিন হবে আমি তাদের অন্তরে নাজিল করে দিচ্ছি আমরা কষ্ট পেয়ে ব্যথা পেতে চাই 
আমরা পেতে চাই সুখ আমরা পেতে চাই শান্তি কথা বলেন ঠিক কি না এবার বলেন মাথায় টেনশন থাকলে আর কোনো সুখ থাকে বালা জিনিসও খারাপ লাগে কারণ মানুষের মেন্টাল মন মেজাজ ঠিক না থাকলে ভালো জিনিসও কি লাগে খারাপ লাগে খারাপ লাগে আপনার মন মেজাজ যদি খারাপ থাকে আপনারা যদি বলেন যে চলো একটু আমেরিকা যাই গুড়িয়াই তুই যা আর যদি মন মেজাজ ভালো থাকে তখন এলাকার আল্লাহর বস্তে ইসলামের মতো একটা ধর্ম পেয়ে যদি আমরা সুখ না পাই আফসোস করা ছাড়া উপায় নেই আচ্ছা কেন পাবো না সুখটা আমরা বলেন যেখানে রহমান আমাদের রব যেখানে ঠিক না এবার আমি প্রথমেই বলেছি যাদের সুখ দরকার যারা শান্তি দরকার তারা শুনেন আর যারা বলেন যে আমি সুখের শাহ ঘরে আসি সুখের সাগরে আসি তাহলে আপনার না শুনলেও চলবে আপনার জগৎ আলাদা আমাদের জগৎ বলেন না আপনার জগৎ আলাদা আমাদের জগৎ এবার একটু কথাটা শুনেন কার বালার ময়দানে সবচাইতে বড় বাহিনী ছিল কার এজিদের সবচাইতে দুর্বল বাহিনী ছিল ইমাম হোসাইনের পানি ছিল এজিদ বাহিনীর কাছে পানি ছিল না হোসাইনি কাফেলার সাথে খাবার ছিল যথেষ্ট এজিদ বাহিনীর কাছে কিন্তু খাবার কোনো ছিটে পোড়া ছিল না হোসাইনি কাফেলার সাথে মৃত্যুর ভয় ছিল হোসাইনি কাফেলায় মৃত্যুর কোনো চিন্তাও ছিল না এজিদ কাফেলাই সর্বোপরি বিবেক বলে টেনশনে থাকা দরকার হোসাইনি কাফেলার হাস্যজ্জ্বল থাকা দরকার এজিদি কাফেলার কিন্তু বাস্তবতার চিত্রটাই ছিল ভিন্ন ইমানদার ভাইদের আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি হাজার বার শুনেছেন শুধু লামাই একরামের দোয়া নিয়ে একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি ওমা তৌফিকিল্লা বিল্লা চিত্র বলছে হোসাইনের চেহারাই মলিনতা এটাই বাস্তবতা হোসাইনের চেহারার মধ্যে বিষণ্নতা দেখা যাবে এটাই বাস্তবতা কিন্তু সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের চিন্তা ধারণা কল্পনাকে পাল্টিয়ে দিয়ে ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইন কারবালার ময়দানে প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়েছেন যখন মাথায় টেনশন থাকে মরণের ভয় থাকে তখন তো নামাজের চিন্তা মাথায় আসবে না আচ্ছা মানুষ সম্পদ কামায় কষ্ট করে না ভাই বলে না কষ্ট করে না হাজার কিছু দিলেও সম্পদ কি কেউ দিতে চাই কিন্তু একটা জিনিস আছে যেটা সম্পদের চাইতেও দামি আমাদের কাছে সেটা কি জানেন একটা মানুষ মনে করেন চল্লিশটা বছর পরিশ্রম করে দশ বিশটা বাড়ি বানাইছে অনেক টাকার মালিক তাকে যদি কেউ মাথায় পিস্তল টাকায় লেহি দে কিরে ভাই চল্লিশ বছর টাকা দিয়ে দিস যে তাহলে জানের কথা আসলে এখানে আর কোনো কিছুর কথা আসে না কিন্তু ইমাম হোসাইন জানে উনি কতল হবে উনি জানে হামলার শিকার হবে উনি জানে তীরের শিকার হবে তারপরও এমন প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এজিদ বাহিনী দেখা বলে কি রে ওনার কি মরণের ভয় নাই ওনার কি হামলার ভয় নাই ওনার কি কোনো ভয় এ লাগে না এতগুলা মামরা যে মানুষ ওনার গিরেই দৌড়ে আছে উনি তো যে স্লো স্লো নামাজ পড়তেছে মনে হয় যেন শান্তির সাগরে ভাসতেছে সুবাহান টেনশনের কোনো কিছুই নাই কিরে বিষয়টা কি বিষয়টা কোরআনে আল্লাহ আগেই ক্লিয়ার করে দিয়েছেন হুয়াল্লাজি আনজালা সাকিনাতা ফি কুলুবিল মুমিনিন বিশ্ববাসী জেনে রাখো বুঝে রাখো সুখ শান্তি আমি রবের দরবারে আমি সেটা মুমিনের অন্তরেই দিয়ে থাকি বলেন সুবাহান ইমাম হোসেন মুমিন ছিল প্রশান্তিতে ছিল ভাই আরেকটু জোরে বলেন না তাহলে সুখী হওয়ার জন্য মুমিন হওয়া দরকার এখানে আর দ্বিতীয় কোনো অপশন নাই তো ভাই দ্বিতীয় কোনো অপশন আল্লাহ রাখেই নাই আপনাদের মনে অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না পিছনের ভাইরা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটু রিপ্লে দিলে আমার বলতে সুবিধা হবে সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলছি বুঝতে পারছি আপনাদের অনেক গরম লাগতেছে আপনাদের যদি গরমটা দশ ডিগ্রি লাগে আমার তো পঞ্চাশ ডিগ্রি লাগতেছে 
আমি তো তারপরও করে যাচ্ছি ঠিক না কারণ আজকের গরম যদি সহ্য করে রবের দরবারে কবুলিয়ত পেয়ে যায় এমনও তো হতে পারে রব খুশি হয়ে জাহান নামের গরম থেকে আমাদেরকে মুক্তি করে দিতে পারে জান্নাত কারণ রব কাকে কোন কাজের জন্য কবুল করে কি দিয়ে ফেলে এটা বলা যায় না সেজন্য নবী বলেছেন হে আমার উম্মত আল্লাহর প্রতি সবসময় সুধারণা রাখিও মনটা বড় রাখিও লা তাক না তুমির রহমতিল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে কখনো মন ছোট করিও না জগৎ বলবে যে তুই পাবি না তখনও আপনি বলবেন যে আমার আল্লাহ চাইলে এটার নাম তাওয়াক্কুল এটার নাম বর্ষা চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহা এবার আমরা সবাই একমত আমাদের সুখ দরকার আমাদের শান্তি দরকার একটু সবাই মিলে বলবেন আমাদের সুখ দরকার আমাদের এই কথায় কারো কোনো দ্বিমত দেনেওয়ালাকে তো ওই দেনেওয়ালা কে খুশি করতে পারলে সুখ এবং শান্তি আসবে তো কিভাবে খুশি করব ধর্ম পালন করতে হবে তো ধর্ম তো পৃথিবীতে অনেকগুলাই আছে কোনটা পালন করব এই পৃথিবীতে তিন হাজারের উপরে ধর্ম আছে বর্তমানে বর্তমানে ভাইয়া এই পৃথিবীতে তিন হাজারের উপরে ধর্ম আছে কোনটা পালন করব রবি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম বান্দারে ইসলামটাকে আপন করে নে বাকি কাজটা আমি করে দিব এবার বলেন কঠিন করেছেন নাকি ভাইয়া সহজ করেছেন এরপরও আমরা নিতে জানি না দোষ কার এই আওয়াজটা একটু বড় লাগবে দোষ কার ব্যর্থ থাকার ভুল কার কমতি কার কিন্তু যখন শেখা খাইয়া বেকা হয় দোষ দি আল্লাহ রে কথা বলেন না রে ভাই শেখা খাইয়া বেকা হইলে দোষ দি আল্লাহ রে ব্যবসায়ী লস হলে দোষ দি আল্লাহ রে পরীক্ষায় ফেল করলে দোষ দি আল্লাহ রে এবার আপনি বলবেন তাহলে যারা সুখী হয় ইমাম হোসেনের তো কষ্ট ছিল বাহ্যিকভাবে দেখলাম তীরের আঘাত পেয়েছে উনি প্রশান্তিতে ছিল কেন মনে রাখবেন সাইকোলজিক্যাল ডাক্তারের পরামর্শ নিলে বুঝতে পারবেন শান্তি সুখ জিনিসটার সাথে ব্রেইনের এবং হার্টের একটা বড় বড় চমৎকার সম্পর্ক আছে যে সব বিষয়ে আমাদের মন ভেঙে যায় কারণ এটা আমাদের কন্ট্রোলে যারা মমিন হয়ে যায় আল্লাহর রহমত তাদের মনকে ভাঙতে দেয় নাই বলে তারা সুখে থাকে বলেন এবার আসেন কোন সন্তান থেকে যদি বাপ কোন সন্তান যদি বাপ থেকে দূরে চলে যায় ওই বাবার কি আর গুম আছে ভাইয়া জোরে বলেন না আছে সামান্য সন্তানরা যদি বিদেশে যায় মা বাবার গুম আর থাকে না আরে আমার সোনার মানিকটা রে চোখের সবার সামনে না কানলো ভিতরে গিয়ে কিন্তু ঠিকই কান্না করে অথচ ইউসুফ আলাইহিসালামকে আল্লাহ তালা ওনার আব্বা হুজুর থেকে ছোটবেলায় আলাদা করে দিয়েছে সুবাহানাল্লাহ বলে না আমার আওয়াজটা একটু বড় লাগবে হজরত নবী ইউসুফ আলাই ইসলামকে ছোট অবস্থায় আল্লাহ তালা ওনার আব্বা থেকে আলাদা করে দিয়েছেন যে ইউসুফ নবীর প্রেমে কান্না করতে 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 হজরত আইয়ুব আলহিসামের চোখদের দুইটার আলো চলে গিয়েছে বুঝতে পারছেন কষ্টটা কেমন আজকে একটা কথা মনে রাখবেন পৃথিবীতে কোনো মিষ্টি নাই যে মিষ্টির আগে কষ্ট নাই পৃথিবীতে কোনো সফলতাই নাই যে সফলতার আগে ব্যর্থতা নাই পৃথিবীর মধ্যে কোনো 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 ফুলের উপহার নাই যে ফুলের আগে কাটার ব্যথা সহ্য করতে হয় না যত দুঃখ আসবে জীবনে আমার একটা কথা মনে রাখবেন যত ধরনের দুঃখ কষ্ট আসুক মনে রাখবেন আপনার সফলতার সময় আপনার পাওয়ার সময় আপনার নিয়ামত অর্জনের সময় খুব কাছে চলে আসছে খুব কাছে চলে আসছে খুব কাছে চলে আসছে মনে রাখবেন ভাইয়েরা পৃথিবীতে নবী রসুলের মতো আল্লাহর কাছে প্রিয় তেমন কোনো বান্দা নাই আর প্রত্যেকটা নবী রসুলের জীবনী পড়ে দেখেন কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে দুঃখের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না তো জীবনের দুঃখ আসলে নবী রসুলের কথা মনে করবেন দেখবেন মনে একটা সাহস চলে আসবে ভাই সুবাহানালে কি বলা যাবে না আচ্ছা এবার আসেন যখন ইউসুফ আলাইহিসামকে ভাইয়েরা কুপে ফেলে দিচ্ছেন কি করার জন্য হত্যা করার জন্য কি করার জন্য হত্যা করার জন্য ভাইয়েরা যে প্ল্যানিং করেছে আব্বু 
কথা বলেন না প্লিজ ইউসুফ আল ইসলামকে ডেস্ট্রয় করার জন্য ওনার ভাইয়েরা যে প্ল্যানিং গুলা করেছেন সাকসেস হয়েছে কি হয় নাই হয়েছে কুফে ফেলতে চাইছে ফেলছে তো সাকসেস হয়েছে তো তো ওনারা মনে করতেছে জিতি গে আল্লাহ আর গান বাকি আছে আশা করি ওনার জীবন মিলেলে অনুত্তর হইবেন শেষ मरिया मनोज आकर्षण कर আগে একটা জিনিস আমরা চলেন ক্লিয়ার হই লাভ চাই না লস চাই আমি সবার মুখে শুনব হয় না আরেকটু জোরে অল্প লাভ না বেশি লাভ বেশি লাভ কিছু দিনের জন্য নাকি অনেক দিনের জন্য অনেক দিনের জন্য তাহলে এই কথাই কোন সুস্থ মানুষের দিমত নাই যে লাভটাই চাই এবার বলেন লাভ আর লস আপনারা বলবেন কোনটাতে লাভ কোনটাতে লস পানিতে পানিতে মদে বলেন না মদে আবার জোরে বলেন মদে পরিশ্রম করে ইনকাম করলে সুদ খাইলে এতটুকু কি বুঝ আমাদের আছে এবার বলেন কেউ যদি জেনে শুনে সুদে যায় তাকে বুদ্ধিমান বলা যাবে না কেন ব্যবসায়িকদের একটা পলিসি আছে ওরা দুই টাকা ইনভেস্ট করে চিন্তা করে কিভাবে হালাল ভাবে চার টাকা আনা যায় একটু জোরে বলেন না রে ভাই আমার আবাস অনেক ব্যবসায়ী ভাইয়েরা শুনছেন হয়তো ওনারাও দূর থেকে আমার সাথে একমত পোষণ করবেন যদি লাভটাই না আসে তাহলে আমার কুম যদি কুমে থেকে যায় আমার সংসারে বিল দেওয়া খরচ দেওয়া বাজার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না আবার নতুন করে মাল তোলাও সম্ভব হবে না ব্যবসায়িক ভাইয়ে চিন্তা করে কি আমি দশ টাকার জিনিস কিনলাম যদি পনেরো টাকায় বিক্রি করতে পারি অনেক ভালো না পারলে তেরো টাকা না পারলে বারো টাকা অনেক সময় ঠেকাই পরে দশ টাকার জিনিস দশ টাকায়ও বিক্রি করতে হয় এটা হচ্ছে পরিস্থিতি সাপেক্ষ কিন্তু বুদ্ধিমান কারা যারা ব্যবসাটা করে বুদ্ধি দিয়ে এবার বলেন আপনার এলাকায় অনেক ব্যবসায়ী আপনার জানার মধ্যে আছে যারা একটা ছোট দোকান থেকে শুরু করে এখন তিন চারটা দোকানের মালিক হয়েছে আসে না না ছোট্ট একটা চাকরি থেকে শুরু করে কাজ থেকে শুরু করে এখন বিল্ডিং এর মালিক হয়েছে আসে না নাই তার মানে প্ল্যানিংটা করতে জেনেছে করার মতো এবার নিজে ইনকাম করেছে সাজিয়েছে সন্তানদের জন্য কাজ সহজ হয়ে গিয়েছে কথা বলেন ঠিক না ব্যবসায়িক একটা পলিসি আছে আর এই কথায় কোনো সুস্থ মানুষের মাথা ওয়ালার কোনো দিমত থাকতে পারে না এবার চলেন আমাদের জীবনের ব্যবসাটা একটু খেয়াল করি আমাদের একটা জগতের নাম দুনিয়া আর একটা জগতের নাম আখেরাত দুনিয়া কিছুদিন পরে শেষ হয়ে যাবে আখিরাত শেষ হবে না দুনিয়ার থেকে বিদায় নিতে হবে আখিরাত থেকে বিদায় নেওয়ার কোনো সুযোগ দুনিয়ার সুখ দুই দিনের আখেরাতের সুখ অনন্তকালের এবার আপনি আপনাকে আমি আমাকে প্রশ্ন করি উত্তর দেওয়ার দরকার নেই এই জীবনকাল আমি আমার জায়গায় আপনি আপনার জায়গায় যা কিছু করেছি যত পরিশ্রম করেছি যত সহ্য করেছি যত কিছু করেছি আখেরাতের জন্য বেশি করছি না দুনিয়ার জন্য দুনিয়ার জন্য আমি সবার মুখে শুনতে চাই দুনিয়ার জন্য যেটা কিছুদিন পরে শেষ হয়ে যাবে বড় মজার বিষয় কি জানেন আমরা সবাই মনে করি আমার আওয়াজ কি শোনা যাচ্ছে একদম স্পষ্ট আমি একটু আস্তে আস্তে বলবো আজকে সেজন্য একটু খেয়াল করবেন আমরা সবাই মনে করি সুখে থাকার জন্য টাকার দরকার সম্পদের দরকার 
সুন্দর একটা জীবনের জন্য টাকার দরকার সম্পদের দরকার বাড়ির দরকার গাড়ির দরকার এবার সেই জিনিস অর্জন করার জন্য যায় যেমনে পারে তেমনি ইনকাম করা শুরু করছে কিন্তু বড় মহাজার বিষয় কি জানেন একটা সময় গিয়ে ওই সম্পত্তিটাই তার দুঃখের কারণ হয়ে যায় ছেলে মেয়ে পর্যন্ত মা বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে সম্পত্তির কারণ তখন বাবা চিন্তা করে কিরে এই সম্পত্তি আমি কামাইছি তো সুখে থাকার জন্য আজকে দেখি এই সম্পত্তি নিয়ে আমার ছেলে ছেলে মারামারি আমার মেয়ে মেয়ে মারামারি আমার ছেলে মেয়ে মারামারি ছেলে মেয়ে যদি অশান্তি থাকে কোন মা বাবা তো শান্তিতে থাকতে আমি কি করলাম এটা আমি কি করলাম আমি কি করলাম আমি তো এখন শান্তির খুঁজে তাদেরকে অশান্তিতে ঠেলে দিছি কামাইলেও জ্বালা না কামাইলেও জ্বালা সম্পত্তি জুড়াইলেও জ্বালা না জুড়াইলেও জ্বালা সম্পত্তি জুড়াইলে বেশি কে নিবে সে চিন্তায় মগ্ন আর না জুড়াইলে গালাগালি করে কেন জনম দিস আমাদেরকে একটা বিপদে না বললাম ভাইয়া প্লিজ বাস আমার কথা কি কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা এবার দেখেন আমার কথায় আপনারা একমত হতেও পারেন নাও হতে পারেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে শুনে দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ যেই ধর্মেরই হোক যেই মতেরই হোক যেই নীতিরই হোক যে চিন্তারই হোক সব মানুষের চাওয়া একটাই দিন শেষে একটু সুখে থাকা একটু শান্তিতে থাকা মুরব্বীদেরকে জিজ্ঞেস করেন যারা একসময় এই এলাকায় রাজত্ব করেছিল যাদের দাপটে কেউ কথা বলতে পারে নাই আজকে যখন উনি ব্যাটরেস্টে রুগী হয়ে গিয়েছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করেন দাদা আপনি এখন জীবনে কি চান এখন চাওয়ার মতো আর কিছুই নেই পাওয়ার মতো কোনো কিছুই নেই জীবন তো আমাদের সূর্যটা তো জীবন সূর্য অস্তমৃতের দিকে যাচ্ছে এখন বেশি কিছু চাওয়ার নাই ওই নাতি নাতনির চেহারাটা একটু দেখব তারা একটু খেলাধুলা করবে আমার সাথে দুই মোটা ভাত খাবে একটু সুখে শান্তিতে তাদের সাথে খেলে জীবনটা কাটাইতে পারলেই বাস হয়ে যাচ্ছে এখন আমার কোনো নতুন করে চাওয়া নাই নতুন করে পাওয়া নাই তাহলে দেখেন যে সুখ শান্তির জন্য জায়গা কামাইলাম সেই সুখ শান্তিটাই নষ্ট করলো জায়গা আপনাদের এলাকায় নাই মনে হয় সবসাইতে বাংলাদেশের আদালতে বাংলাদেশের আদালতে আপনার জানা মতো সবচাইতে কোন বিষয়ে মামলা বেশি আমি বলবো না আপনারা বলেন জাগার সবচাইতে বেশি মামলা হচ্ছে জাগার আর মামলা দেয় না ওয়ালাকে বাহিরের মানুষ খুব কম নিজের রক্তের মানুষের মামলায় এবার বলেন জাগার অপর নাম সুখ না দুঃখ আমি বলবো না আপনারা বলেন জাগার অপর নাম সুখ না দুঃখ টাকার অপর নাম সুখ না দুঃখ বাড়ির অপর নাম সুখ না দুঃখ ব্যবসার অপর নাম সুখ না দুঃখ তাহলে যেগুলা থেকে সুখ কামাতে চাইলাম এগুলাই দুঃখের কারণ হয়ে গেল তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের সুখের তো দরকার সুখটা পাবে কোথায় মনে রাখবেন জেনে রাখবেন বুঝে রাখবেন টাকা পয়সা দিয়ে ক্ষুদা নিবারণ করা যায় সুখ পাওয়া যায় না সুখ পাওয়ার জন্য ধর্মের দরকার হয় ধর্মের দরকার এই জায়গায় সুবান আল্লাহ বলেন না ভাই ধর্মের দরকার এই জায়গায় ধর্ম মানি গাড়ি বাড়ি নয় ধর্ম মানি এই দিলটাকে একটু শান্তি করার মতো একটা পদ্ধতি যদি আমি আপনাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হতাম আমি চেষ্টা করছি বাকিটুকু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ধর্মের দরকার কার যার সুখ দরকার এক কথা শেষ ধর্মের দরকার কার ভাইয়া জোরে বলেন না ধর্মের দরকার কার আবার সবাই মিলে বলেন ধর্মের দরকার কার এবার আপনি যদি বলেন আমার সুখ লাগবে না ওকে ধর্ম লাগবে না যা মন চাই তা করেন যদি বলেন যে আমার সুখ লাগবে তাহলে ধর্ম লাগবে যদি ধর্ম লাগে তাহলে নিয়ম নীতি মানতে হবে এতটুক কি ক্লিয়ার শুনেন অনেক সময় মসজিদ ইমাম সাহেবরা অনেক কথা বলে যেগুলা এই যে আব্বু 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 শোনো পেয়ারাল আপনি নদী দিয়ে তার বাংলা কথা বলেন না একবার বলেন তো দেখি মার হাবা আমাদের কাউন্সিলার সাহেবকে আসতে দেন মাশাল্লাহ 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 আসেন জি জি 
আজকের মাহফিলে সম্মানিত প্রধান অতিথি আসতেছেন সবাই বলেন মার হাবা নাইবে আসতেছে আমার হাবা হইতো না আরজু রহম পরিব সবাই মিলে একবার দূর শরীফ পর্যন্ত धार्मिक ज्ञान दिए कारण सुखर मत नियम जरा मुमिन हो शांति कथा ठीक है चेस्टा कर ইসলামের মতো একটা ধর্ম পেয়ে যদি আমরা সুখ না পাই 
আফসোস করা ছাড়া উপায় নেই আচ্ছা কেন পাব না সুখটা আমরা বলেন যেখানে রহমান আমাদের রব যেখানে রহমতুল্লিল আলামিন আমাদের অভিভাবক নবী রহমতুল্লিল আলামিন যেখানে কিতাব আমাদের কোরআনুল করিম আমরা পাবো না কেন নিশ্চয় আমাদের কোন একটা জায়গায় বেজার লাগছে ভাই কথা বলেন না ঠিক না এবার আমি প্রথমেই বলেছি যাদের সুখ দরকার যারা শান্তি দরকার তারা শুনেন আর যারা বলেন যে আমি সুখের শাহ ঘরে আসি সবচাইতে বড় বাহিনী ছিল কার এজিদের সবচাইতে দুর্বল বাহিনী ছিল ইমাম হোসাইনের পানি ছিল এজিদ বাহিনীর কাছে পানি ছিল না হোসাইনি কা ফেলার সাথে খাবার ছিল যথেষ্ট এজিদ বাহিনীর কাছে কিন্তু খাবার কোনো ছিটে পড়া ছিল না হোসাইনি কাফেলার সাথে মৃত্যুর ভয় ছিল হোসাইনি কাফেলাই মৃত্যুর কোনো চিন্তাও ছিল না এজিদ কাফেলাই সর্বোপরি বিবেক বলে টেনশনে থাকা দরকার হোসাইনি কাফেলার হাস্য উজ্জ্বল থাকা দরকার এজিদি কাফেলার কিন্তু বাস্তবতার চিত্রটাই ছিল ভিন্ন ইমানদার ভাইদের আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি হাজার বার শুনেছেন শুধু লামা একরামের দোয়া নিয়ে একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি ওমা তৌফিকিল্লা বিল্লা চিত্র বলছে হোসাইনের চেহারাই মলিনতা এটাই বাস্তবতা হোসাইনের চেহারার মধ্যে বিষণ্নতা দেখা যাবে এটাই বাস্তবতা কিন্তু সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের চিন্তা ধারণা কল্পনাকে পাল্টিয়ে দিয়ে ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইন কারবালার ময়দানে প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়েছেন যখন মাথায় টেনশন থাকে মরণের ভয় থাকে তখন তো নামাজের চিন্তা মাথায় আসবে না আচ্ছা মানুষ সম্পদ কামায় কষ্ট করে না ভাই বলে না কষ্ট করে না হাজার কিছু দিলেও সম্পদ কি কেউ দিতে চাই কিন্তু একটা জিনিস আছে যেটা সম্পদের চাইতে দামি আমাদের কাছে সেটা কি জানেন একটা মানুষ মনে করেন চল্লিশটা বছর পরিশ্রম করে দশ বিশটা বাড়ি বানাইছে অনেক টাকার মালিক তাকে যদি কেউ মাথায় পিস্তল টাকায় লেহি দে কিরে ভাই চল্লিশ বছর টাকা দিয়ে দিস যে তাহলে জানের কথা আসলে এখানে আর কোনো কিছুর কথা আসে না কিন্তু ইমাম হোসাইন জানে উনি কতল হবে উনি জানে হামলার শিকার হবে উনি জানে তীরের শিকার হবে তারপরও এমন প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এজিদ বাহিনী দেখে বলে কি রে ওনার কি মরণের ভয় নাই ওনার কি হামলার ভয় নাই ওনার কি কোনো ভয় এ লাগে না এতগুলা মামরা যে মানুষ ওনার গিরেই দরে আছে উনি তো যে স্লো স্লো নামাজ পড়তেছে মনে হয় যেন শান্তির সাগরে ভাসতেছে সুবাহান টেনশনের কোনো কিছুই নাই কিরে বিষয়টা কি বিষয়টা কোরআনে আল্লাহ আগেই ক্লিয়ার করে দিয়েছেন হুয়াল্লাজি আনজালা সাকিনা ফি কুলুবিল মুমিনিন বিশ্ববাসী জেনে রাখো বুঝে রাখো সুখ শান্তি আমি রবের দরবারে আমি সেটা মুমিনের অন্তরেই দিয়ে থাকি বলেন সুবাহান ইমাম হোসেন মুমিন ছিল প্রশান্তিতে ছিল ভাই আর একটু জোরে বলেন না তাহলে সুখী হওয়ার জন্য মুমিন হওয়া দরকার এখানে আর দ্বিতীয় কোনো অপশন নাই তো ভাই দ্বিতীয় কোনো অপশন আল্লাহ রাখেই নাই আপনাদের মনে অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না পিছনের ভাইরা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটু রিপ্লে দিলে আমার বলতে সুবিধা হবে সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলছি বুঝতে পারছি আপনাদের অনেক গরম লাগতেছে আপনাদের যদি গরমটা দশ ডিগ্রি লাগে আমার তো পঞ্চাশ ডিগ্রি লাগতেছে আমি তো তারপরও করে যাচ্ছি ঠিক না কারণ আজকের গরম যদি সহ্য করে রবের দরবারে কবুলিয়াত পেয়ে যায় এমনও তো হতে পারে রব খুশি হয়ে জাহান নামের গরম থেকে আমাদেরকে মুক্তি করে দিতে পারে জান্নাত কারণ রব কাকে কোন কাজের জন্য কবুল করে কি দিয়ে ফেলে এটা বলা যায় না সেজন্য নবী বলেছেন হে আমার উম্মত আল্লাহর প্রতি সবসময় সুধারণা রাখিও মনটা বড় রাখিও লা তাক না তুমির রহমতিল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে কখনো মন ছোট করিও না জগৎ বলবে যে তুই পাবি না তখনও আপনি বলবেন যে আমার আল্লাহ চাইলে এটার নাম তাবাকুল এটার নাম বর্ষা চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহা
এবার আমরা সবাই একমত আমাদের সুখ দরকার আমাদের শান্তি দরকার একটু সবাই মিলে বলবেন আমাদের সুখ দরকার আমাদের এই কথা কারো কোনো দ্বিমত দেনেওয়ালাকে তো ওই দেনেওয়ালা কে খুশি করতে পারলে সুখ এবং শান্তি আসবে তো কিভাবে খুশি করব ধর্ম পালন করতে হবে তো ধর্ম তো পৃথিবীতে অনেকগুলাই আছে কোনটা পালন করব এই পৃথিবীতে তিন হাজারের উপরে ধর্ম আছে বর্তমানে বর্তমানে ভাইয়া এই পৃথিবীতে তিন হাজারের উপরে ধর্ম আছে কোনটা পালন করব রবি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম বান্দারে ইসলামটাকে আপন করে নে বাকি কাজটা আমি করে দিব এবার বলেন কঠিন করেছেন নাকি ভাইয়া সহজ করেছেন এরপরও আমরা নিতে জানি না দোষ কার এই আওয়াজটা একটু বড় লাগবে দোষ কার ব্যর্থতা কার ভুল কার কমতি কার কিন্তু যখন শেখা খাইয়া বেকা হয় দোষ দিয়ে আল্লাহ রে কথা বলেন না রে ভাই শেখা খাইয়া বেকা হইলে দোষ দিয়ে আল্লাহ রে ব্যবসায়ী লস হলে দোষ দিয়ে আল্লাহ রে পরীক্ষায় ফেল করলে দোষ দিয়ে আল্লাহ রে এবার আপনি বলবেন তাহলে যারা সুখী হয় ইমাম হোসেনের তো কষ্ট ছিল বাহ্যিক ভাবে দেখলাম তীরের আঘাত পেয়েছে উনি প্রশান্তিতে ছিল কেন মনে রাখবেন সাইকোলজিক্যাল ডাক্তারের পরামর্শ নিলে বুঝতে পারবেন শান্তি সুখ জিনিসটার সাথে ব্রেইনের এবং হার্টের একটা বড় বড় চমৎকার সম্পর্ক আছে যে সব বিষয়ে আমাদের মন ভেঙে যায় কারণ এটা আমাদের কন্ট্রোলে যারা মমিন হয়ে যায় আল্লাহর রহমত তাদের মনকে ভাঙতে দেয় নাই বলে তারা সুখে থাকে বলেন এবার আসেন কোন সন্তান থেকে যদি বাপ কোন সন্তান যদি বাপ থেকে দূরে চলে যায় ওই বাবার কি আর ঘুম আছে ভাইয়া জোরে বলেন না আছে সামান্য সন্তানরা যদি বিদেশে যায় মা বাবার ঘুম আর থাকে না আরে আমার সোনার মানিকটা রে চোখের সবার সামনে না কানলো ভিতরে গিয়ে কিন্তু ঠিকই কান্না করে অথচ ইউসুফ আলাইহিসালামকে আল্লাহ তালা ওনার আব্বা হুজুর থেকে ছোটবেলায় আলাদা করে দিয়েছেন সুবাহানাল্লাহ বলে না আমার আওয়াজটা একটু বড় লাগবে হজরত নবী ইউসুফ আলাই ইসলামকে ছোট অবস্থায় আল্লাহ তালা ওনার আব্বা থেকে আলাদা করে দিয়েছেন যে ইউসুফ নবীর প্রেমে কান্না করতে 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 হজরত আইয়ুব আলহিসামের চোখদের দুইটার আলো চলে গিয়েছে বুঝতে পারছেন কষ্টটা কেমন আজকে একটা কথা মনে রাখবেন পৃথিবীতে কোনো মিষ্টি নাই যে মিষ্টির আগে কষ্ট নাই পৃথিবীতে কোনো সফলতাই নাই যে সফলতার আগে ব্যর্থতা নাই পৃথিবীর মধ্যে কোনো 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 ফুলের উপহার নাই যে ফুলের আগে কাটার ব্যথা সহ্য করতে হয় না যত দুঃখ আসবে জীবনে আমার একটা কথা মনে রাখবেন যত ধরনের দুঃখ কষ্ট আসুক মনে রাখবেন আপনার সফলতার সময় আপনার পাওয়ার সময় আপনার নিয়ামত অর্জনের সময় খুব কাছে চলে আসছে খুব কাছে চলে আসছে খুব কাছে চলে আসছে মনে রাখবেন ভাইয়েরা পৃথিবীতে নবী রসুলের মতো আল্লাহর কাছে প্রিয় তেমন কোনো বান্দা নাই আর প্রত্যেকটা নবী রসুলের জীবনী পরে দেখেন কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে দুঃখের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না তো জীবনের দুঃখ আসলে নবী রসুলের কথা মনে করবেন দেখবেন মনে একটা সাহস চলে আসবে ভাই সুবাহ কি বলা যাবে না আচ্ছা এবার আসেন যখন ইউসুফ আলাইহিসামকে ভাইয়েরা কুপে ফেলে দিচ্ছেন কি করার জন্য হত্যা করার জন্য কি করার জন্য হত্যা করার জন্য ভাইয়েরা যে প্ল্যানিং করেছে আব্বু কথা বলেন না প্লিজ ইউসুফ আল ইসলামকে ডেস্ট্রয় করার জন্য ওনার ভাইয়েরা যে প্ল্যানিং গুলা করেছেন সাকসেস হয়েছে কি হয় নাই হয়েছে কুফে ফেলতে চাই সে ফেলছে তো সাকসেস হয়েছে তো তো ওনারা মনে করতেছে জিদি গে আল্লাহ গান বাকি আছে আশা করি ওনার জীবন হল্লা মিলেলে অন উত্তর পাইবেন সাজাই হদ্দে শেষ আল্লাহ তোমার 
ঠিক না বেটি খাওয়া নেওয়া আছে ইউসুফ আল ইসলামের ভাইরা প্ল্যানিং করছে এর যেহেতু বাফে বেশি ভালোবাসে নিশ্চয় রাজত্বটা ওরাই দিবে আমরা তো শেষ তো প্ল্যানিং করছে কি মাইরা ফেল কিভাবে মারবি কুফ একটা আছে ওটাতে ফালাই দিলে সিল্লাইতে কান্না করতে করতে এমনি মরে যাবে ওরার প্ল্যানিং ওরা বাস্তবায়ন করেছে বাচ্চাটাকে কুফে ফেলছে আল্লাহ বলে জিব্রাহিম আমার ইউসুফের দেহ মাটিতে স্পর্শ করার আগেই তুমি তাকে কোলে নিয়ে নাও বান্দার প্ল্যানিং আর আল্লাহর প্ল্যানিং শুধু পার্থক্য এখানে করবেন বান্দার প্ল্যানিং আল্লাহর প্ল্যানিং আপনি কোনটা নেবেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি শুধু পার্থক্যটা বুঝাচ্ছি জগৎ বলছে ইউসুফ শেষ আল্লাহ পাক বলে যে দিন এখনো বাকি আছে এখন ইউসুফ নবীর যে পরবর্তী জীবন যা হয়েছে ওনার বাইরে এগুলো কল্পনা করতে পারছে মনে রাখবেন ইউসুফ নবীকে ফেলার মাধ্যমে ওরা মনে করেছে শেষ করেছে আল্লাহ পাক বলে তোমরা যাকে প্ল্যানিং করে শেষ করতে চাও সে যদি ধৈর্য ধরে আমি আল্লাহ তাকে সাপোর্ট করব বলেন সুবাহা এটা আমাদের শিখতে হবে জীবনে লাগানোর জন্য কেন কেন ইউসুফ নবীর সমস্যা কি তার মানে সাদরে ডাকে কারা যারা সুন্দর বোরকা পরে কারা যারা সুন্দর পর্দা করবে কারা যারা সুন্দর আর যারা বলে যে আমরা সুন্দর নাই পর্দা করারও দরকার বুঝি <laughs> ভাই <laughs> প্রথমে সহ আল্লাহর একমত বাজার রাজমহলত মামাই হন্ডে ভালাই 
বইনে হন্ডে বালাই জামাই হন্ডে বালাই বউয়ে হন্ডে বালাই বায়ক কলা হন্ডে বালাই এই কুফুত যদি নভাইতু আদি রাজমহলে তাই নভাইতু আশা করি বুঝিত ফজল মোল্লার কিছু একখান এই কুফুত যদি ইউসুফ নবী বক্তা নভাইতু রাজমহলে তাইবের কোনো সুযোগ নাই তার মানে মাঝে মধ্যে যেতে দেবেতে কত ধরে গিয়ে তার মানে বুঝিবে আল্লাহ তো আল্লাহ কিছু একখান রাখ কি দর করে হও না আল্লাহ বুঝা দেন না বাদ আইবু রাজার মন এঙ্গি জয় গুজিদের রাজা হতে গিয়ে খাদ্য মন্ত্রী বানাই তো আলাদা বুকটা যায় না শুনে <laughs> বায়ুর মমতা ভাইতু নদে 
জুন এত জালিম আছিল দি আই ছোড ভাই চারতি দয়া নগর আরে ফলাই দি দি তো না না এবে লাই ইউসুফ তো না জি এত ক্ষমতা আছে টিয়া আছে পাওয়ার আছে এখন গো হুকুম দিলে তে আরেস গরি ফেলেবো আই তো অনে যদি ইউসুফ নবী জাগাত কে থাকতাম কেন গইতাম আই শুজ না বস্তা লতি বস্তা আই হোনা তাই হোনা তাই হোনা তাই ও মাথা না বাজি যেতে কিছু না আছে লাগতে মাইচু সে বেগুনে সামনে সোয়ার আজ ইয়াতুন বাহিনী আছে চলবে কেলা হবে কে ভারে দেখি আই ইউসুফ নবী দেহি ইঙ্গুত্তু দহনে আরা ইউসুফই বত বদ্দা নবী ভাই কেন জোর হন না সুবহানাল্লাহ ইউসুফই বত আল্লাহর প্রিয় বান্দা তা আর অদ্বৈবের হাম কি একবো না ইউসুফ নবী যেন তুই নি অমুক দেশতন এক জ ইল্লেগো গুরু ভাইছি যার বাপ নামল দি অমুক ইউসুফ নবী উনি মত দু দিয়ে দু দিয়ে রে দমা উন তো উনে না উনে ইবের নুসিনের ইবে সিনিবলি বাফর ফরিস দিয়ে দে সুন্দর করে ডেককি ডাহানোর পরে বেগিন নিয়ম নীতি লই হদ অনারা তো বহুত খুদার তো আইন কেন হানা হা ভাই অনারা রে অনারা বস্তা লইতে মাসি দিয়ে না বড় দয় আবার হানা কি ইউর ইন তো বেশি ওদাই নাই আজ আছে ডুকিরা হদওয়া বেগুনে ইদারার স্পেশাল মেহমানদারি করো ভাই স্পেশাল মেহমানদারি হারে করত দে জিবে বিজ দিয়ে মারি ফেলে তো সাইবে রে ইন অল দি নবী সুন্নত না সুবহানাল্লাহ লাইবে আর কেন জোর হাম পরিব তো আর কেন মন খুলি হনস সুবহানাল্লাহ ইন অল দি নবী অক্কল সুন্নত দুশমনের বাথা পাইবে জগত হবু তুই তো ডরাই গিয়োস দুশমনের কাহাবর অনে হবেন দা আল্লাহর হিকমত তুই বুঝতে নি আল্লাহ আরে জিন নিয়ামতি দুশমনের দুশমনি কচ্চি দেই দি দে আই যদি আল্লাহ দুশমনে করি আল্লাহ নিয়ামত দি তুনু এত আল্লাহ দুশমন ল বালা ব্যবহার গরম পরিব তো সুবহানাল্লাহ আর তো দুশমনের সুযোগ পাইলে আইছো না ইবে আর গরম যাব না যদি কি চাই এসো যদি লাভ চাই সুখ চাই তো লিং গরম যাইতো না আর যদি হয় তো না কুত্ত আইছি আই আইছি গরু আইছি আই আইছি গরু মরি যাই মরি যাই মাত্র কিছু দরহার নাই তোলে জিন মন সেই গরগো কই ভাই দরহার নাই ঠিক না বেটি খানা বাজি খানা হাবাই না বস্তা দস্তা দিই না যাইবে সময় চিন্তা করে দে আর আর দিয়া তো দয়া করছি ইবে রাখেন থ্যাঙ্ক ইউ নো হইলে ওবু না महल हंडे शब्द क्या नोट करीबे महल हंडे खस्ट हंडे সুখন্ডে এত কিছু হইলো কেন ইউসুফ নবী হতে ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইয়েন কাদির আর আল্লাহ চাইলে কোন ফায়া কোন সেকেন্ডের ভিতর দিন রাইট হইছে কই দুঃখ সুখ হইছে কই ডর করে হন এবার ইমানি ভাই একলা আওয়াজ দিয়ে রহন রাজত্ব দিন না নহতে ঠিক ক্ষমতা দিন না নহতে ঠিক হানা দিন না নহতে ঠিক সম্মান দিন না নহতে ঠিক বেগিন দিন না নহতে ঠিক পরীক্ষা বন্ধ কর জি না পরীক্ষা বন্ধ করছি না নগরে কিছুদিন বাদে কাহিনী করছি ইবার উদ্দেশ ওই জিয়েন শব্দ রি আর হইতাম না সাইড দি ইবার হই দে ইবে হত দে যে আর অমুকে আর ইজ্জত লুণ্ঠন করতে চাই ইউসুফে অফবাদ দিয়ে জেলখানা ডুবে দি অমা আল্লাহ ইন্দি তুই খুব উত্তম দুলিয়ার বাদশাহ জায়গা টানিলে আবার বাদশাহী সারিয়ে জেলও ডুবে দিলে মা মালা তো কিছু নুবুজির আল্লাহ হতে ইয়ে নাই তো বুঝাইতাম চাই আই যারে ভালো ভাই সুম ইতের আই সবসময় দুনিয়া সুখ দিতেন ন ইতের আই লাঞ্ছনাও দিউম অভাবও দিউম কষ্টও দিউম যন্ত্রণাও দিউম ইন দেহিরে কেরে টাটটা নগজ্য হারন আই যারে ভালো বাসি ইতারে আজীবনের গান দিউম দে তাজরিমিন তাহতিহাল আনহার ওয়ালা জান্নাতের সুখ দর করে হন না সুবহানাল্লাহ 
এই জিনিসটা তারা ফেসাইজে গিয়ে দিই নিজুর হাসে বিভতাইলে হতে আল্লাহ পরীক্ষা করার দাঁড়ে আল্লাহ পরীক্ষা করার দে আর যদি দুশ্মনের হাসে বিভতাই ইয়াকে আল্লাহ আর গজিলি দি ইয়া দি আল্লাহ তো অনারান্ডে লে নাই ফানলার কেন আছে ভাই কেন জোর হন না আছে না আই আর বেশি কোন সময় ডিসটার্ব করতেন না একদম অল্প সময় জিনিস না কেন ক্যাশ গরিবের চেষ্টা করেন নিজুর বেলা তাইলে হতে পরীক্ষে অন্যের বেলা তাইলে হতে আজাব হয় না না হয় সম্মান নতাইলে মজা সম্মান দিয়ে যদি আবার বেদ যদি করো অসম্মানে বদ্দা ফোলাও রোজ বিরিয়ানির দরহার নাই শেষ ভালো যা সব ভালো তার আবাস বড় করে কুফুতন তুললি হনে সিংহাসনত বয়ে হনে সম্মান দিয়ে হনে আবার জেল হালার ডুকাই হনে আবার বদনাম দিয়ে হনে আল্লাহ দিল কি নদীল কি চরিত্র কি ইতারা ফাইলো আলহামদুলিল্লাহ না ফাইলো আলহামদুলিল্লাহ মন মতো হইলো আলহামদুলিল্লাহ নইলো আলহামদুলিল্লাহ আর যারা আসে কাছে বদ্দা ইতার একখানে এক ডাং আগাইয়ে ইতারা হন্ডল্য হত্যার অন্য নিজের মনের মতো চাওয়া কিংবা দোয়া যদি আল্লাহ কবুল করে ইতারা একবার আলহামদুলিল্লাহ হয় যদি মন চাওয়া ফুরন নয় ইতারা ডবল ডবল আলহামদুলিল্লাহ হয় সুবাহন হর ইতারা নিজের মন চাওয়া ফুরন হইলে দুই রেহাত নামাজ পড়ে যদি মনের চাওয়া ফুরন নয় এর উল্টো এখন ফুরন হয় ইতারা সাইড রেহাত নকল নামাজ পড়ে জগত হতে তুই কি ফল আর হাইতাম বই যেতে বাড়ি বেদে প্রথম নজরই রানি বেড়ে এখন মানুষ হলদি পাঁচজন মানুষ হলদি এখন আই আর দুই তো দুই তো যদি ইতে লই ফেলাই তোলে তো কি হজ্জ লাগাই তেতন্ন বেজা লাগ কেন আছে ইতে ডাইরেক্ট আটটা দুম সারা লই দর ফান গড়িয়ে রে আগে শুনতে করি ইবে ফেলা বিন্দি লইছি হতে না অনন্ত জোর লাগি তো তাহলে ইকে লইছি রে বাতিন হন রহম লইয়ে রে নিজর বাত নিজে লইয়ে রে রান্নার নিজে লইয়ে হালাবুনা ছয় টুরা বেগে নিতে লইয়ে 
না নাই ফানলার কেন জোর হন না আছে না তারপরে ও জিবে সোনার ডাইল আছে মেজবান নে সোলার সোনার ডাইল ইবে হইতে লই মাছর মাথা বেগিনিতে তুই তারা হতে কি রে ফসন্দর বেগিনিতে লই বলদ এবা জেহারিতে হত দাই তো সক্কা মারি দি আজি 2023 সালের 9 তারিখ কি চিন্তা করে দাই সক্কা মারি দি আল্লাহ হতে তুই সক্কা মাই যুদ্ধ না নিজে টেঙ্গ নিজে কুরল মাই যুদ্ধ বান্দাই হত আল্লাহ কেন ইনতো বেগুনলে দি দে তার গানাই লই দে রে আই অন্য কি গজি আল্লাহ হতে তুই অন্য না করো তুই বিয়াদ পে গজুদ আল্লাহ কি বিয়াদ পে হতে তোমার তো নবী শিক্ষা দি কি শিক্ষা দি পাঁচ জন 10 জন যেতে বৈঠকত বইবে তুই যেতে বাড়ি দিবে যে বাড়ি দইনিতে লবুদে বেগুন শেষে ঠিক সুবহানাল্লাহ না হরো সুবহানাল্লাহ ওয়া ইসলাম হত শান্তি তোর মা কি হইলাম যার শান্তি তোর হার তার তোর মা তোর হার এই ইসলামে হত দে দশজনে পড় থাকো বৈশু টেবিলুত বৈশু যে বাড়ি দইনে ইতে আগে বেগুন লই দিব তাইলে নিজে লইব নলে ন লইব আর হন্ডার আগে লই দিব ইতে যদি বেগিন লই দে রান্না রাই দে ওবু না थोड़ी আর আর বাইগ্য ছড়ি বুদা গলা রাড্ডে তুই পুরো লস না না এসে মামা ইবে কি লস বাইজিক সোকে কি লস হন না বাইজিক সোকে কি লস গা সিসি ক্যামেরা সোকে কি লস বন্ধু সোকে কিন্তু আল্লাহর রহমতের সোকে লাভ সুবহানাল্লাহ আর কেন জোরে হন না সুবহানাল্লাহ লাভ পান কেনে না কেন বুঝানোর দরকার আছে না ভাই জোরে হন না শেষ ভালো যা সব ভালো তার লাভ ইন বুঝানোর দরকার আছে না टेबिल <laughs> না এন্ড বুতরে আইয়ান মাথা খেলে দেন বুতর কিছু কিছু কুজারা নিতে নিজুর মত করে মাসালা বাইর করিবে কি হত না হদ ইসলাম হইদে বাড়ি দিলে না আই নো তুম আমি তো সো ইল্লে কি শুনাই না কুজারা হদ ইসলাম হদে বাড়ি দিলে নিজুর গান আগে দো তাই যদি বাড়ি নদী তুলে রানী না রাখা চাইবো কেনে ইতে রহিম দে বদ্দা আল্লাহ হদ তুই ইল্লে করে বিধি নাই জানি ইয়ানার ব্যবস্থা আর একি উনন আজ একা হত মনে রাখবেন অবচেতন মনে যদি কেয়ার ক্ষতি করেন মাফ আছে ইন্টেনশনালি প্ল্যানিং করি যদি কেয়ার ক্ষতি করিবেন নিয়ত করেন চিন্তা করেন ভাইয়া জোর হন না কেন জোর হন না আজি যদি ইউন মিদ্দে আরে কেউ কা হামলা কইতো আই আরে যদি কেউ কিছু হয় আই উত্তর দিবার আগে কমিটি উত্তর দিব কমিটি আর কিছু না কিন্তু কমিটি উত্তর দেব কমিটি হবো দে তোর কিছু হন তাই লাগা আর হতি মেহমান আই জিবে দত দি তুই বের অপমান করন মানে তো আর অপমান গজ্জু যে ঠিক না বেটি খন আবাজি আর গরুত দি আগা তাইবার আগে ইতারা ফিটান দিবো দে হুজুর অনে ফিসে জনারা আসি ইবেন নাম আন্তরিকতা ইবেন নাম মেহমানদারি ইবেন নাম নবী সুন্নাত ইবেন নাম ইসলাম আর কেন জোর হন না সুবহানাল্লাহ এবার সত্যি করে হন চাই আই উত্তর দিম না কমিটি দিব আই কিছু গরম করব না কমিটি করিব তো গজ্জুন আরে কমিটি কা করার আর নাই কমিটির মেহমান শব্দ খেয়াল করবে নাই কমিটির মেহমান ফাইবেন হত উত্তরণ নি অনে যেতে হন বান্দারে ইবে জেওবক অনার মা বাবা সাসা জড়া ভাই বোন জেওবক আই কেন মনোযোগ সাইড বেগুন জামায়ক বক অনে যেতে সিনদে করি মিনদে ইবে আর আল্লাহর বান্দা আই বে লে করি দি এ বান্দাই বে আল্লাহ অনার লাই করিব দা मानुषारेहिरुलिस्तुम 
मनोज चिंता कर फालन गरण सारा द्वित फरण दरहार 
লাভ চাই সুদুত্তন বাসিবে চেষ্টা করম ফরিবুদে হারা চেষ্টা করিবুদে যারা জুরহন ফরিবুদে যারা মা বাপ হল সুন্দর গরি নরম গরি হতা হম ফরিবুদে হারা হবুদে যারা লাভ কই যারা বউর হক আদায় করিবু জামাইর হক আদায় করিবু হারা করিবুদে যারা যে জায়গা ভাই তারে জায়গা দি ফেলে বুঝে টিয়া ভাই তারে টিয়া দি ফেলে বুঝে হারা দিবুদে যারা ভাই কেন জুরহন না যারা রাস্তা দিগো মাই ফাদাত দে মাই ফিবেরে দেহিয়ার গানু নাই বুঝে হারা কিচ্ছু নাই সবর হাস আল্লাহ আরা বেশিরভাগ মানুষ মনে করি যে ধর্ম মানে শুধু নামাজ ধর্ম মানে রমজান নেই শুধু রোজা আজি এক কথা মরে মেন ধর্ম মানে চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকের হাস ধর্ম মানে চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকের হাস অনে বউল্লে হইল্য করি হতা হইলে অনর বউ খুশি হইব অনে স্বামীল্য হইল্য করি চলিলে স্বামীর মন পাইবেন ইয়ে নয় পর্যন্ত ইসলামত হওয়া আছে কেন জোর হন না বা আজি সে সত্যি করে হন চাই হন দিন আরা ফস্ট হইন কেউ করছি না হুজুর আর বউরে কেন খুশি রাখতাম এক কেন হন না কেউ কি ফস্ট হইন করছি না করে আর আসি দিছি শুধু হৈর্যের প্রশ্ন মাথা না বা আজি ওইটারে দুইজন হৈর্য বাজি হুজুর রাতে আইবো মা ফিল ফস্ট কেন লেহি দি ফস্ট লেহি দি তা আসলে হুজুর তো জানি বেলা না ওইটারে ঠেসা মারি বেলা ইল্লো আছে না না হন না আছে না বা আজি इसलाम आलोकित बनाते जोर हन ना সোজা <laughs> ইসলাম 